哈喽，大家好，我是张西西呀。成都老话说，好吃的冒菜一定在巷巷里头。像这种苍蝇馆子，一般价格都很便宜，对不对？但是我今天带你们去吃的这家冒菜贵，人均在七八十。走，我带你们去 look look。听说他们家的牛肉一绝，很多人点半斤都不够吃。娘娘，你们商务人多噶？嗯，主要是白领人多多。多到多到什么程度啊？多慢，牛肉好吃。都说牛肉好吃的嘛？你们是附近的学生是不是啊？现在毕业了，过来吃。老老老熟客，娘娘点菜。他们家四个辣度：白味、微微辣、微辣、汁味。汁味是正常辣度，那就来个汁味吧。你们会有人去点白味吗？白味没有灵魂呢。你们家是不是有一个什么牛肉特别好吃？就是这个。滋味牛肉，三十块钱半斤，六十块钱一斤。那我们先来个半斤吧。很多人说点一斤不够，我们先点半斤试试。再来两个火锅面，午餐肉来一个吧。蹭蹭肚来两份，精品肥肠，肥肠二十块钱有多少？它是切成小段的还是长的？二两。那你先给我来个三。那我要三份。哦，说的屋头还有一个啥子好吃啊？那个站点，滋滋站点。哦，秘制蘸点，那再来三份这个吧。还有啥子特别好吃的？还有个酥肉也是五颗星推荐的是吧？那我再有一个酥肉，行，够了够了够了，帮我辣一点啊。这个在双流区，我觉得很偏僻，但是有很多吃货排队，开很久的车到这儿来吃。别人刷跑车、啊，火箭直播直播的呀、啊。娘娘是大哥，嗯、他二十五级，直播间大哥。哎、嗯，就是有事儿说，叫他刷嘛，就啥一个，刚才我一个跑车五十二呢，一个喜酒子儿，跑车是白的，嗯，我都不知道，是时尚的娘娘。那个是，你再有压压场，一点都不漏掉。我们三个人点了一大盆。我们先吃吧，第一口先吃那个牛肉，这个看着也太香了。我先不吃米饭，我们先吃一下这个牛肉。这个牛肉就是很多人都夸的，点半斤绝对不够的那种。哎呦，烫死我了，妈呀！嗯，这个牛肉是那种滑滑嫩嫩的，但是又不松散，好吃。最近反正有点像吃酥肉，但是又没有酥肉那个粉裹的多。然后你偶尔还能吃到那个芝麻，芝麻香也很香。这个是他们家的秘制蘸碟，咱试一下啊。就牛肉跟这个蘸碟，让我留下了深刻的印象。他们家的不辣，但是味道特别正，特别香。你不吃米饭也刚刚好的那种，跟辣没有关系，就很香，吃上一口根本就停不下来。就我们来的时候，到这个过道里就已经闻到味儿了，特别香，香气四溢。泡面，我们点了四份泡面，我们今天就准备吃面。宝贝们跟辣一点关系都没有，我怪不得存在白味跟微辣跟微微辣呢。嗯，成都这边很多菜都很爱放芝麻，我觉得芝麻简直就是点睛之别。偶然一觉，觉得那个芝麻香，不敢一加一大于三的感觉了。嗯，毛肚汤底刚刚好。你知道我经常烫烫不好毛肚，我经常在想别的博主是怎么这么大一口把毛肚放进去的，因为毛肚有时候煮老了，你绝不烂捏下去以后，一半在嗓子，一半在嘴里头，你知道吧？<笑>我很害怕，但这个烫的刚刚好。还可以觉得烂，其实他们家这个牛肉确实比毛肚优秀，毛肚就是有点贵。这毛肚真的吃在嘴里不是脆是嫩，又软，软同时还有嚼劲。它最优秀的就是这些东西吸汤汁，汤汁本来就很鲜。这是我吃到过最好吃的一家冒菜，我觉得，我想三刷四刷的那种。不夸张，不夸不辣，你知道吗？但是香。这个是肥牛，值了，宝贝们，你们一点就要下手点一斤牛肉，半斤肯定是不够的。这个毛肚真的不错哎，脆爽加嫩，又那种爽口化渣的那种感觉。嗯，牛肉毛肚唯一踩雷的可能，肥肠，肥肠在我的意料之外，有点白，有点小，就相比之下没有那么优秀。又有点太新鲜了，没有卤过
。这是他们家打了五颗星的酥肉，试一下好不好吃？这个酥肉好像跟别人家的小酥肉长得不一样啊。嗯，这汤汁我觉得还好，还是牛肉好吃，毛肚好吃。哎，不行，我想要个米饭咋整？哎，不，这个不下米饭有点浪费，半碗米饭应该是够的。米饭配什么呢？配点素菜吧。我们今天素菜都没怎么点，全都是荤的，所以我们这个人均可不能比，超预制的那种。我觉得这个弄到这个汤汁上应该是很好吃的。好吃，真的很好吃。我们今天是专门避开了饭点，三点钟来的。他们家十二点钟到晚上六七点钟疯狂排队，就是遇到人多，他们家就是陌生人跟陌生人拼桌是很常见的事儿。排开饭点以后都是打包带走。好吃，真的好吃，香到醉人。而所有东西就是不老不硬，不咸不淡，就都是刚刚好。那料也有点像那个钵钵鸡的料味儿，这钵钵鸡跟冒菜有点重叠，因为很多冒菜是很油，就除了油以后，你不太敢蘸米饭，但是这个没有那么油，然后晚上还香，跟那个钵钵鸡的两个味好像有有点结合。这个汤就很奇怪，不油哦，它裹在米饭上，你可以把这个米饭弄掉的。嗯，嗯，肥肠你们千万不要点，牛肉多点，青春肚多点，除了肥肠，其他都可以点。张西西，我叫张喜喜。张喜喜，不是张西西，是张喜喜，工厂张，喜欢的喜。来个张啊，你喜欢。不要吃了，吃第一个，第一个，还要给我点赞哦。嗯，可以一起拍。可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊！你们在哪里吃啊？我们才刚刚来。哦，我来拿吧，我在，我来拿，我这个手放在一边。本人好漂亮，比那个视频上还好看。谢谢谢谢。这是我们今天点的为数不多的青菜，凤尾，点全是肉。哦，今天早点吃，这会儿有点烫过了。嗯，嗯，好吃，这砂锅真饱了。我们刚刚说，我们刚刚说这个太好吃了，打包回去给家里的人吃的。再来最后一口，最后一口。最近听说有一个什么花束般的爱情上映了，我身边有情侣去看了，看完就分手了。魔咒。弄饱了，太好吃了。话说，冒菜是一个人的火锅。作为一个火锅博主，我没有理由可以拒绝掉冒菜，还有麻辣烫。好吃，推荐你们来吃。这家是我目前为止在成都吃到过的冒菜，在我心中是天花板，没有之一，就是没有并列，就很好吃。然后他们家是到饭点人会特别多，上午的十二点跟下午的六点跟七点，特别是早上、中午那会儿排队。然后娘娘也特别好，娘娘特别热情，喜欢娘娘，推荐必点的啊，必点的必点你点的，牛肉，毛肚啊不是那个千层肚，他们家没有毛肚，泡面，菜，还有一个酥肉，最不推荐的，肥肠。那好了，今天的视频就到这里结束了，人多了，我要拜拜了，不要忘记给我一键三连。我今天感觉我又瘦了，又感觉我没瘦，感觉我瘦的原因是我感觉我头小了，感觉我没瘦的原因是我的脸鼓得更出去了。